El meu laboratori es diu el laboratori de neuroanatomia funcional perquè intentem estudiar com el cervell produeix la seva funció, com les distints parts del cervell poden produir la funció mental i gestionar així la nostra conducta. I en concret nosaltres estem estudiant una zona del cervell que es coneix amb el nom del cervell sociosexual perquè es tracta d'una sèrie de centres cerebrals interconnectats entre ells que gestionen el nostre comportament social i que inclou òbviament el sexual. Però no sols el sexual, sinó també el maternal, l'agressiu, l'amistós, diguem, o afiliatiu. Això té la importància que permet entendre, o permetria, quan avançàrem en la investigació, entendre com les alteracions patològiques de la funció de gestió del cervell provoca alteracions de la conducta social que estan associades a patologies com ara l'esquizofrènia o l'autisme, sobretot, que és una alteració en un trastorn de la conducta social molt marcat i, per tant, ajudaria a combatre aquestes malalties o trastorns. El que nosaltres fem és una anàlisi experimental, o sigui, un estudi experimental. És a dir, no estem en éssers humans, que és complicat, sinó animalets, però tenim l'avantatge que els ratolins, que és el que gastem nosaltres, tenen un cervell encara que molt menudet, i aquesta part del cervell és una zona del cervell molt primitiva i que és semblant en tots els vertebrats i, per supost, en tots els mamífers, i això ens permet utilitzar el ratolí com a model de la conducta social humana, encara que sembla estrany. I el que estem fent fonamentalment és intentar veure com les distintes hormones associades a la conducta social actuen sobre el cervell i transformen aquesta conducta social. El cas concret que estudiem més a fons ara mateix és el que es diu la conducta maternal, la conducta parental la conducta d'adults cap a individus juvenils que els ajuden a sobreviure i arribar a l'edat adulta. Normalment són els pares, el pare i la mare. El que fem és exposar a les femelles que són mares i a les que no són mares a cries i veure la diferència en la resposta. La diferència fonamental està en la motivació. És a dir, una femella que és mare s'esforça per cuidar de les seues cries encara que li ho fiqui és difícil. Aleshores hem dissenyat un test que li diem el test del pub retrieval motivat, seria de la recollida motivada de cries, que consisteix en que tu agarres les cries de la femella en qüestió, o que no són les seues, i les traus del niu i les fiques darrere d'una barrera de 10 centímetres d'alçada. Llavors el ratolí ha de pujar, passar a l'altra banda, replegar la cria i després carregar-la. I hem induït, diguem, un model que és el que diem el model de la comare o de la madrina, que és com una tieta. És una femella que se cria junt amb la mare quan ella està gestant i després contribueix a la cura de les cries. Llavors el que hem vist és que les comares o les madrines, aquestes femelles, sí que arrepeguen les cries però molt menys que les mares. Mentre que les verges que no han tingut cap contacte previ amb cries pràcticament no és que les ignoren perquè no les ignoren però no les duen al niu i això el que demostra és que n'hi ha dos tipus de factors que intervenen induint la conducta maternal d'una banda les hormones que la mare té dins del seu cos que són les hormones que se produeixen i alliberen durant la gestació, el part i la lactància la prolactina i els esteroides sexuals i d'altra banda, els estímuls de cries. Una femella exposada a cries repetidament li indueix una certa conducta maternal, tot i que les seues hormones no són les de la mare. No és tan forta, diguem, com la conducta maternal d'una mare de tot. I el que analitzem nosaltres és quines zones del cervell són activades durant aquesta conducta durant l'exposició de mares i femelles que no són mares a cries. Estem veient el patró d'activitat del cervell en aquestes dues situacions. Si n'hi ha una diferència entre mares i no mares, que indica que part de les hormones estan canviant la manera de respondre del cervell. 